Allora ragazzi bentornati qui si gioca e continuiamo il nostro percorso di sopravvivenza se così lo vogliamo chiamare a Stranded Alien Down Allora l'ultima volta ero partito con tutte le più rose aspettative nel poter costruire finalmente la mongolfiera ma poi invece siamo stati attaccati bruscamente sia da animali sia... cioè sì solamente da animali però da una parte un attacco vero e proprio di animali selvatici dall'altra parte animaletti che erano affamati e ci hanno distrutto qui un, eh, un campo quindi ci stiamo ancora riprendendo dall'ultima scorribanda appunto della fauna selva selvaggia però eh, ci, 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 ci stiamo riprendendo ecco quindi mo, se ce la facciamo Ecco la mongolfiera qui è quasi pronta quindi poi cercheremo di costruire subito la mongolfiera e fare la prima spedizione se è possibile E poi dopo la mongolfiera vediamo un attimino vediamo un attimino perché eh, mi piacerebbe fare la produzione di birra ma vedo che mi servono per fare 5 di birra mi servono 100 di Uh, ah no scusate ho messo a fare subito la rastrelliera idopro, idopro, idroponica questa ci servirà appunto per poter coltivare anche d'inverno e quindi una volta fatta questa poi vediamo insomma per quanto riguarda la ricerca anche se ci stoppiamo un attimino anche per dar modo a Vanessa di fare altre cosucce no, tra cui Vanessa adesso no per dire sta cucinando eh, mi vai a invece a, a finire la ricerca per favore poi c'hai tempo dopo per cucinare adesso a me serve la mongolfiera tanto qui i nostri il nostro bestiame come sta andando vediamo un po un attimino in grasso ma questi non si non si ingravidano? Cioè se prendo maschio e femmina non si fanno? Crollo Ken, intanto Ken, ecco, Ken è crollato a buffata di cibo, si sta mangiando questo mondo e quell'altro. Basta Ken. Scoperto viaggio a lunga distanza. Eccola qua, la mongolfiera, bellissima. Dove la mettiamo? Allora, dove la mettiamo? Ok, che è successo? Non ridete, ma ho sentito una sorta di chiamata verso un punto appena oltre l'orizzonte. Alcuni degli altri hanno condiviso con riluttanza di aver avuto le stesse esperienze. Quello che abbiamo in comune è che, beh, non siamo più i più brillanti. Le persone con alto livello di intelligenza sembrano immuni alla chiamata, quindi... Ah, sblocca l'esplorazione sorgente di Chiamara. Con un basso intelletto si sentono inquieti per un po' di tempo. No, sblocchiamo la sorgente bassa chiamata e facciamo questa benedetta mongolfiera. Dove la facciamo? Qui sotto? Qui non la possiamo fare, vero? Terreno irregolare. Io la farei tipo qua sotto per il momento. Poi penso che si possa spostare, no? Dai, facciamola qua. Sono curioso di andare un attimino in giro in perlustrazione. E io a silicio come sto messo? Poco e niente. Eh, allora, qualcuno mi andasse a prendere... Un po' di silicio... E così posso fare un altro un'altra CPU. Cioè un'altra, la prima CPU, in effetti, in procinto di marcire. Ken si è mangiato sto mondo e quell'altro. A posto, ti sei ripreso? Un po' come stanno. Questa è esaurita. È esaurito, sono letto tutto un po' di dolore. Vabbè, questi sono tutti i postumi della battaglia. Annoiato da raccoglitore. È una noia mortale. Questa non vuole fare raccoglitore? Ma infatti non lo fare. Vai a fare la ricerca, porca di quella miseria, no? Te lo levo, eh? Te levo il raccoglitore? 
Ma non lo raccoglie. Ah, questo realizza cuce. Eh, dai, te lo levo per il momento. Così magari ti concentri sulla, sulla ricerca. Poi, raga, appena ti svegli, mi vai a costruire la mongolfiera. Senza pensarci due volte. Andiamo un po' qui a corrente di notte come sto messo, meno 72. Queste girano piano, madonna, raga. Certo è quando non c'è vento pure queste. Ma ce la faccio a superare la notte con tre batterie? Sì. Allora, sto facendo le rassegliere idroponiche. E a me piacerebbe fare pure queste, ma... Mi conviene forse sbloccare già questo. C'è l'alimentazione che mi sblocca anche i cristalli energetici. Che non so che so, ma lo faccio. Perché voglio cominciare pure a fare qualche arma. Anche perché le armi... Eh, dove sta? La pistola pure dopo finisce qua. Ma questo non c'ha... A lancia? Stiamo a scherzare. Questo pure non c'ha un cazzo. Ma com'è? Ah, è fatta. Attenzione, la mongol... Mongolfiera fatta quindi vediamo un po' esplorazioni. Oh, qui ci abbiamo un esplorare e qui ci abbiamo la fonte della chiamata. Tempo di viaggio 15 ore. La fonte di una misteriosa chiamata avvertita da alcuni dei sopravvissuti. Selezione il sopravvissuto per inviare a esplorare. Vai, Ken. Vai, Ken. E vai a esplorare. Così? Ma sta a mangiare. Ah, ecco, mo parte. Oh, vediamo un po' che troviamo il nostro primo viaggio esplorativo, dai. Allora, scoperto viaggi lo possiamo dare. Questo possiamo dare rischio crollo a net. Ma perché? Attenzione, a net sta fertilizzando. Ok, quindi raccogliamo la cacca dei nostri, delle nostre due mucche. Adesso sì. Ma possiamo fertilizzare. Ottimo, sono marcite intatto tre cose di cibo, va bene. E devo andare pure a recuperare quest'altra roba. Eh. No, magari dopo quando torna Ken. Barbie e Ken. Ci abbiamo Ken e non ci abbiamo Barbie. 15 ore ci metteva. Crollo net, ammazza, buffata di cibo e basta con sta buffata di cibo, ma perché state a crollare? Ma che coglioni, oh, ma voi finite tutto da mangiare voi, guarda. Ma perché, sa, perché c'hanno sti crolli? Forse, raga, devo fare una cosa... Alle due io do un po' di spazio, forse non... Lavorano troppo tutto insieme? Gli devo dare uno stacco? Non lo so, è proprio così perché vedo che ultimamente se stanno un attimino a. stanno un attimino a rompere i coglioni. Mazza che ne quanto ci mette, raga. Allora, mi piacerebbe pure prendere un altro Ulfen qua. Fa magari un altro posto per altri due animali. Sempre un maschio e una femmina. Perché sono curioso e vedete se. Attenzione, esplorazione completata. Fonte della chiamata. Il richiamo si è intensificato quando ho raggiunto la fonte. Un libro tra tutti, se mi sepolto nella sporcizia, era come se mi fissasse. Ho allungato la mano per toccarlo e con un morbido whoosh si è sbriciolato in polvere sottile. Un sentimento di sollievo mi ha investito e con essa la conoscenza. Di un luogo speciale non troppo lontano da qui. Vai subito lì. O torniamo indietro. No, vai subito lì, dai. Ho trovato un cerchio di piccole pietre intorno a un'effigie fatta di rottami arrugginiti. Una cosa del genere nel, de nel bel mezzo del nulla è uno spettacolo inquietante, ma non dà una cattiva impressione. Mi viene voglia di entrare nel cerchio... E di rendere omaggio alla figura arrugginita al centro. Ci 
Ci proviamo, raga. Quando mi avvicinai alle effigie, questa prese vita e mi strinse intorno le sue braccia deforme, bloccato nella sua stretta morsa e trafitto da le parti metalliche che per allontanarmi e poi ha parlato raccontava di un mistico che visitò questo pianeta nel suo viaggio della, alla ricerca della coscienza e dell'illuminazione alla partenza dec decise di lasciare dietro di sé un pezzo della sua conoscenza così scrisse un diario e costruì le figge come protettore della sua conoscenza ho ricevuto questa conoscenza al prezzo del mio sangue è stata una svolta molto strana eh, però abbiamo preso... Attenzione, oh, sta per morire, eh. Però intelletto 10, Ken, oh. Eh, e beh, allora, raga. Ken. Vabbè, già osservava e ricercava. Cazzo, ci devo mandare qualcun altro, proprio Ken. Vabbè, è buono, voglio dire, eh. Non è per carità. No, oh, ci abbiamo un altro ricercatore in più. Influenza animale. E mo? Vabbè, gli do antibiotici. Immune. A posto. Passata subito. Marcite 60 de merda. Eh, vabbè. Le potate sfruttare. Annetta raccoglie. Ok. Erano pronti pure questi. Grande. Eh, mo Annetta c'ha da fare questi campi, eh. Ma questi campi c'ha da fa. Tanto che l'agricola è solo lei. Ma quando torna Ken? Eh? Che stai per morire? Dove sta questo? Ma che si vede in lontananza, no? Quanto, quanto, quanto sangue perde questo a due e mezzo all'ora? Oh, speriamo che torna presto, se no questo ci muore sulla mongolfiera. Marcite 95, ho capito, ma raccoglile però. Ok, alle 14 adesso loro fanno un po' quello che cazzo vi pare. Per esempio Vanessa sta accarezzando gli altri, continuano a lavorare. Vabbè, sono liberi di fare quello che gli pare. Piove, e eh, vabbè. Se ne faremo una ragione. Oh, ha messo a preoccupare Ken, raga. Secondo me si è perso. Ah, eccolo. In attesa di cure. Datelo a cura. Qualcuno lo curasse. Vanessa. Ok, brava. Però mo pure Ken va a ricercare la grande, eh. Togliamo la ricerca e l'osservazione a raga che c'è la 3. Ci abbiamo Ken e Vanessa che saranno i nostri ricercatori. Oh, vabbè, Ken sta a recuperare. Però a sto punto... E... Vabbè, niente, lascio così. Lascio così. Ma appena Annette si libera un attimino qui dalla situazione dei campi, me va a prendere altri due, un maschio e una femmina di ste vaccone. Potrebbe pure fare qualche altra tra trappola, eh. Rischio crollo al Ken. E eh, vabbè, ho capito, però a Ken. Eh, cioè. È esaurito perché è stanco. Il dolore modera moderato, va bene. Chi è che sta a sparare a Ken? No, non andava. Sì, vabbè, a parte cucire, ma io voglio che mi recuperi pure questo. E poi facciamo pure la birra, dai. Uh, 
Ho appena Ken si ricchiappa un attimino Che non è ancora rilassato Insomma che c'è un po' più di felicità Magari lo mandiamo da qualche altra parte a esplorare che io la, la, mia, la mia speranza è di trovare qualcun altro che ci possa dare una mano, un altro sopravvissuto, ecco. Che magari 5 sarebbe più, meia, più meglio, più meglio a 5. Recuperato, abbiamo recuperato qui altri 7 componenti elettronici, ottimo. Molto bene, fatemi un po' vedere qui a quanto sto a caricare. Oh raga, e eh, qui sto a carica poco. Io direi che visto che c'hiamo i componenti elettronici, eh, qui non abbiamo caricato tanto perché giustamente questi, no, eppure stanno a na questi. Io faccio altre cose, Ci faccio altri pannelli solari. Mo' ce l'abbiamo perché qua non me lo fai mettere? Ah, perché poi non posso più accedere al coso. Vabbè, allora. Io un altri, un altri 4 li faccio. Eh, mo mi si spegne tutto, guarda, eh. Meno 26. Eh, mi sa che la notte non... È arrivato un vagabondo. Attenzione. Fermi tutti. Lara. Attenzione, buon umore, nessun rischio di crollo Vediamo che c'ha Lara di buono Semina raccogliere le piante due volte più velocemente Lavoratore al 25% in più di velocità di movimento e di efficienza di man manipolazione Grande Ma è pare imparentata con qualcuno? La figlia di Annette è la figlia. Ma scusa, eh. È la figlia di Annette, ma possono dormire insieme? Ah, allora, qui li, li, li metto io. E poi per il momento faccio così. La faccio dormire con la madre. Vediamo un po' che succede. Così già c'è il posto libero. Poi vediamo un attimino la eh, programmazione di Lara, che deve essere uguale agli altri. Perfetto. E vediamo anche le attività che può fare Lara allora eh, gestisce cura no cura no ma cura cura pure raga però mettiamoci no? vabbè curiamo tutti vaffanculo costruisce direte no caccia direte no raccoglie sì taglio sì fattoria assolutamente sì quindi abbiamo un'altra agricoltrice ottimo recupera boh ci avrei pure no recupera recupera solo Ken non mi frega niente e estrae sì cuoce sì realizza no osserva no Beh, per il momento facciamo così dai poi vediamo mi chiamo Lara Falco e la mia nave si è schiantata su questo pianeta molto tempo fa i miei compagni di equipaggio sono morti uno dopo l'altro malati di eh, strane malattie o mangiati dalle orribili creature che si aggirano su questo pianeta iniziai a spostarmi da un posto all'altro cercando di sopravvivere da sola e alla fine ho visto del fumo all'orizzonte e mi sono diretto su questa direzione e mi hanno portato a te Dovevo, hai ragione dovremmo restare uniti benvenuta amica quindi c'è 
tu sei venuta in cerca di tua figlia che eh, voglio dire ok andiamo a che costruì subito sennò questa è un po' dormì cioè lei è atterrata molto tempo fa prima di te prima di Annette che poi sarà sicuramente venuta per eh, cercarla animali aggressivi che cazzo so questi dove stanno? Eh vabbè qui c'è però c'è la cosa eh. Taglia un po' st'albero che me impalla La visuale Questi Ma questi quanto sono aggressivi Quanto sono aggressivi Eh li dobbiamo osservare da morti Andiamo quando si avvicinano però perché raga Oh, Mollara da una mano... Ok, perfetto. Da una mano ad Annette. Beh, giustamente è la, è la, è la madre, quindi... E... e... Quindi anche lei sa il fatto suo a livello di agricoltura. Eccoli, stanno arrivando. Oh, Lara però non c'ha... Aspetta, fermi. Cioè, abbiamo una lancia da dare a Lara, sì. Allora, per il momento andate voi. Andate tutti qua Che mo' arrivano Anzi mettetevi dietro le trappole Mo' tu dimmi se... Ah beh non Dicevo mo' non funziona Mazza sono resistenti però oh. Eh, sono belli resistenti Non fanno un gran danno ma Esplodono Ok allora 1, 2, 3, 4 Bravi tutti Questo lo osserviamo Così ce l'avevo Questo lo macelliamo. Vabbè, il resto macelliamo tutto dopo. Eh. Allora, macelliamo questo. Macelliamo questo. Macelliamo questo. Macelliamo questo. Macelliamo questo. Beh, meglio di scorpioni sicuramente, raga. Più gestibili. Più gestibilissimi proprio Ma Ken come stai messo? Perché io te manderei subito a fare un'altra E eh, 86% di felicità Quindi Ken fai una cosa va. Vai in esplorazione Esplorare Fate volare la mongolfiera in alto e guardatevi intorno Alla ricerca di punti di interesse Di conseguenza possono essere sbloccati nuovi siti di esplorazione Ogni esplorazione conse consecutiva Richiede più Tempo Vai 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 Ken vai Vai Ken vai C'è qualcuno che può Cacciare oltre a Ken Vanessa Vai va pure raga va così Allora adesso sto caricando Più 80 Capite che mi sa che devo fare pure altri... Eh, a batteria, raga, non si caricano molto velocemente, eh. Cioè, ho paura di rimanere senza corrente durante la notte. Scorgo un, luc un luccichio di un enorme lampo. Padario in mezzo al luogo dell'incidente Deve essere una di quelle navi da crociera Di lusso dello stile retro Una sola visita Eh vacci vacci subito Vacci subito 
Ho raccolto quanto più potevo dal rottame metallico. Ok. Quindi sta a tornare. Vanessa è disarmata. Ecco Ken è tornato. Ah, abbiamo trovato anche degli stivali, pantaloni termici, cappotto di pelle e cappello di pelliccia. Beh, buttali via. Luce lontana, è un'altra un esplorazione che poi faremo dopo però, oh, ricchiappamoci un attimino. E il cibo ragazzi il cibo gestire attività vabbè stanno a cucire tutti un piccolo, una piccola luce tremolante si intravede in lontananza rompendo la monotonia dell'oscurità potrebbe essere un falò interessante poi lo facciamo ma io voglio capire se queste due ponno eh, la luce qui si è rotta ponno dormire insieme Ma ah, io sì, non è che mi danno... Ah, mangia in piedi perché cazzo c'ha ragione. Mo siamo un 5. Me l'ero scordata sta cosa. No, dicevo, adesso è giorno. Devo controllare bene queste batterie. Animale gravido! Madonna, che figo. Chi? Dove? Quando? Perché? Qual è? La femmina. Dove si vede? E... Incinta. Ottimo, vedi, allora... Che funziona sta cosa e, mm, no devo controllare più 92 ma queste quanto stanno a fare 20 no, io faccio un altro paio di queste mo che ce l'ho e mm, Questo è l'esposto. Ok, qui abbiamo scoperto questo qua. Vabbè, ci dà una statua. Così in teoria dovremmo ce la dovremmo fare. Però ragazzi, sai che sto vedendo che non non cucinate tanto, eh. Cioè, devo riuscire a caricarle entro il giorno. E mantenere un po' di energia con questi. Però questi variano molto, da 4 a 30 a 40. Vanessa raggiunge Cuoco 3, recupera te. Posso fare qualche altra cosa da mangiare? Perché visto che... Ma... Scusate, ma io da mangiare che ho? Verdure zero, ho tanta frutta, tanti frutti di bosco. Che posso fare con i frutti di bosco? Eh? Un po'. Questo potevo fare con i frutti di bosco? No, questa è la verdura. I frutti di bosco non posso fare niente. Allora, qui le risorse sono finite, perché? 
perché l'apertura non ce l'ho la carne ce l'ho ma ci ho raggiunto il limite questo ok il pane sta in pausa io direi che ora il pane si può cominciare a fare e ok vabbè ragazzi io per il momento ammazza è arrivato hanno pure citofonato allora ragazzi per il momento direi che possiamo finire qui questo episodio noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti